ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പൊ എല്ലാ പേർക്കും അവനോട്ടിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബേബി ക്യാപ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫാബ്രിക് അതിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും തന്നെ തുണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ബേബി ക്യാപ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അര മീറ്റർ ഫാബ്രിക് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇതിലൊരു ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫാബ്രിക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫാബ്രിക് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുവാണ് അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുവാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് മടക്കുവാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കുവാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫോൾഡർ പാർട്ടായിട്ട് വരും ഇവിടെയും ഫോൾഡർ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് പേപ്പറിൽ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫാബ്രിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഫോൾഡർ പാർട്ടായിട്ട് കിട്ടും ബാക്കി നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ടായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫാബ്രിക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഞാനതിൽ അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ അളവുകൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അളവുകൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ താഴത്തേക്ക് ഒൻപത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് വരെ നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഞാൻ ഒൻപത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചീത്ത വശമാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതില്ലാത്തവർക്ക് ലൈനിങ് തുണി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്യാപ്പിനായിട്ട് മാത്രം വാങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിത് ഒരെണ്ണം നിവർത്തുവാണ് ഒരെണ്ണം നിവർത്തിയ ശേഷം ഞാൻ ഈ എഡ്ജിൽ നിന്ന് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഈ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈ ഫുൾ സർക്കിൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഫുൾ സർക്കിൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഞാനത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് തൊട്ട് താഴെ വെച്ച് ഞാനൊരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഈ അര ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ പിന്നെയും വരച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ അര ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ അളവുകൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ അളവുകൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൊപ്പി തലയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ലൂസായി കിടക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അളവ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇനി ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നേ കാല ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്രോസ് പ
അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ ചീത്ത വച്ചിടുവാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ സർക്കിളിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഈ നല്ല രണ്ട് വശങ്ങളും പുറത്തായിരിക്കും നിൽക്കുക ചീത്ത രണ്ട് വശങ്ങളും ഉള്ളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിലത്തെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ മുകളിലത്തെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുവാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ വെച്ച ശേഷം ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ ഫുൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇലാസ്റ്റിക്ക് കയറ്റുന്നതിനായിട്ട് ഇതാ ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ പോവാണ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി വേണം നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സർക്കിളിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സസൈസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ പോവാണ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോവാണ് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം ഇതുവഴി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുവാണ് ഈ അടിച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാണ്ട് നോക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് തമ്മിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിതിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര ആക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഈ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കയറ്റിയ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലോസ് പീസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്രോസ് പീസ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഈ തൊപ്പിയുടെ നല്ല വശത്ത് രണ്ടും നല്ല വശം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തൊപ്പിയുടെ നല്ല വശത്ത് ക്രോസ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഇട്ട ശേഷം കാലിഞ്ച് രീതിക്ക് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഇതാ ഇത്ര വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഞാനിതിനെ ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുവാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ പതിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് പതിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് മുകളിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടിക്കുന്ന പതിച്ചടിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് ഈ തേൽ തുമ്പിലും വരണം അങ്ങനെ ഞാൻ പതിച്ചടിക്കാൻ പോവാണ് ഇതുപോലെ ഇത് ഫുള്ള് ഞാൻ ഇതുപോലെ പതിച്ചടിച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിവശം വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഞാനിതിനെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കുവാണ് 
ഇങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുമ്പോൾ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫുൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിവശം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തുന്നിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തുന്നിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ബോ കൈകൊണ്ട് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഒരു സ്റ്റോണും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉൾവശം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ബേബി ക്യാപ്പിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഫാബ്രിക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബേബി ക്യാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മോളുടെ യൂണിഫോം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഫാബ്രിക്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത ബേബി ക്യാപ്പാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ലൈനിങ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് കളറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അറിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് കാൽ ഇഞ്ചാണ് അതായത് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടുന്ന അതുവരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടി തലേ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വൈ ലൈനിങ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഡ്ജസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലേസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേബി ക്യാപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത